हरे कृष्णा राधे राधे कर भरोसा राधे नाम का धोखा कभी ना खाएगा हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा भगवान श्री कृष्ण पे विश्वास रखो और अपने आप को पूरी तरह उन्हें समर्पित कर दो आज आपको अपने बाल गोपाल की चमत्कार की एक बहुत सुंदर और दिल को छू लेने वाली सत्य घटना बताती हूँ बड़ा ही सुंदर प्रसंग है प्रेम से मन से भाव से सुनना और इस बात को समझना अगर हम अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर देते हैं तो कृष्ण भी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते याद रखना अब प्रसंग बताती हूं बरेली में एक औरत थी जो बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी विधवा होने के बाद वो अपने माता पिता के घर वापस आ गई थी उसके कोई भाई बहन नहीं थी सिर्फ उसके माता पिता ही उसका सहारा और आसरा थे उसके कोई बच्चा भी नहीं था दूसरी शादी उस समय में इतनी आसानी से होती नहीं थी इसलिए कोई शादी नहीं की और वो अपने माता पिता के पास ही रहने लगी उसने बाल गोपाल को अपने पुत्र रूप में मान लिया था क्योंकि उसे कोई एक सहारा चाहिए था है ना उसके पास एक बहुत ही सुंदर अष्ट धातु के लड्डू गोपाल का शिविक रहा था वो उन्हें साक्षात अपने बालक के रूप में देखती जैसे गोद के बच्चे की सेवा करते हैं प्यार करते हैं दुलार करते हैं वैसे ही वो बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करती उन्हें रोज स्नान करवाती बढ़िया सुंदर अलग अलग तरह से श्रृंगार करती उन्हें भोग लगाती रात में भी उठ उठकर लड्डू गोपाल को दूध पिलाती क्योंकि उन मैया ने सुन रखा था कि भाई बच्चे होते हैं वो रात को दूध पीते हैं क्योंकि वो रात में भूखे होते हैं और उनका बड़ा ही उच्च कोटि का भाव था उनकी उम्र बड़ी और माता पिता ने दुनिया से विदा ले ली अब वो अकेली और उनके काना जी बस यही उनका संसार था दिन रात काना की सेवा में लगी रहती उनके पिता उनके लिए कुछ धन छोड़ के गए थे जिससे उनका गुजारा बसर हो जाता था बाकी तो वो कुछ काम धंधा वगैरह तो कुछ था नहीं है ना फिर गांव वाले भी कुछ मदद कर देते थे करा, कभी कोई तीज त्योहार पर कुछ भोजन दे जाते थे, थे कुछ पुराने कपड़े लते कुछ जो बन पड़ता था जिससे वो वो दे जाता था अच्छा संत महात्मा हमारे कह गए हैं ना ना जाने किस गुण पर हमारे दया निधि रीत जाती है ना जाने कब किस पर प्रभु कैसे कृपा कर देते हैं कुछ पता नहीं लगता बड़े बड़े विद्वान तड़पते रहते हैं पर उन्हें भगवान के दर्शन किया वो भगवान को समझ भी नहीं पाते हैं और भगवान है जो अपने भोले भक्तों के पीछे डोलते फिरते हैं ये सच है है ना तो आपने सुना है ना भक्त के वश में है भगवान ऐसे ही हमारे हैं काना अब उन बुढ़िया अम्मा ने जवानी से भक्ति की ऐसी नींव डाली थी अपने जीवन में और ठाकुर जी को उन्होंने इतना प्यार और इतना दुलार किया था कि अब ठाकुर जी उन्हें मूर्ति से ही साक्षात दर्शन देते थे लड्डू गोपाल का वो जो शिव विग्रह था वो साक्षात बच्चा था सिर्फ बुढ़िया माई को ऐसे विचार नहीं लगता था उन्हें वाकई ही अपने लड्डू गोपाल साक्षात बच्चे के रूप में देखते लगते थे है ना वो उनसे बात करते थे बच्चों की तरह अलग अलग तरह की जिद भी करते थे उन्हें सताते थे उनके साथ खेलते थे अपनी प्यारी नटखट शैतानियां भी करते थे और बुढ़िया और माँ उन्हें कहती लाला तू मुझे बहुत सताता है देख मैं तुझसे गुस्सा हो जाऊंगी और हमेशा के लिए भगवान के पास चली जाऊंगी और ये सुनकर लाला कहते थे ना अम्मा ऐसा ना बोल मैं ना रह पाऊंगा तेरे बिना सोचो मतलब भगवान कह रहे हैं कि मैं नहीं रह पाऊंगा तेरे बिना है ना यहाँ तो हम ही कहते रहते हैं है ना तो बस भाव देखो कितना कितना उत्तम है है ना तो खुद एक बार मन में सोचो कि क्या क्या वो वेदना होगी क्या भाव होगा माई का माई और उनके लाला नित नई नई लीला करते बट करते घर के अंदर ही थे है ना माई को अपने लाला को नजर लग जाएगी या कोई बच्चे को कुछ दिक्कत ना हो जाए इसलिए कभी भी लाला को बाहर नहीं लेके जाती थी और माई का जीवन इसी तरह अपने लाला के प्रेम में सुख से बीत रहा था अब एक समय की बात है कई बार क्या होता है कुछ लीलाएं हमारे जीवन में होती हैं जिससे भक्ति का प्रचार हो सके और जो भक्त है उसका भाव बाहर आ सके मुझे तो ऐसे ही लगता है तभी लाला इस तरह की लीलाएं करते हैं अब एक समय बुढ़िया माई के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ मार्च के महीने में प्रयागराज में कुंभ पड़ा 
तो गांव से सभी लोग जाने की तैयारी करने लगे अब जो कुछ पड़ोसने थे ना उन्होंने बुढ़िया अम्मा से पूछा अम्मा चलोगी क्या अब अम्मा का अंदर से तो बहुत मन था पर उन्हें अपने लाला की भी चिंता थी भाई लाला केला कैसे रह पाएगा अब बुढ़िया अम्मा ने उन पड़ोसनों को भाई बोला कि भाई देखती हूँ सोच के बताती हूँ अब बुढ़िया अम्मा अपने लाला के पास आई और बोली लाला क्या करूं गांव से लोग तो प्रयागराज जा रहे हैं देख तुझे तो ले जा नहीं सकती वहां पे बहुत ठंड होती है और इतना ठंडा पानी होता है तू है नन्ना बालक मेरा कोमल सा ठंडे जल में डुबकी लगाएगा तो बिल्कुल ठटुर जाएगा है ना और पता है तुझे वहां पर भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है छोटे बच्चों को तो उठा के ले जाते हैं देख लाला कुछ अपना मैं प्रलोक भी बना लू तेरी माँ ऊपर जाएगी तो क्या जवाब देगी है ना ये तो नहीं कह सकती ना कि मैं तो अपने लाला की देखरेख में ही रह गई मैंने तो कोई पुण्य भी नहीं किया तू यहाँ रह जा मैं नहाकर जल्दी से आ जाऊंगी अब देखो उन बुढ़िया माई का भाव देखो वो लाला से इतना प्यार करती है साक्षात श्री कृष्ण उनके सामने आते हैं बट वो उनको भगवान नहीं समझती है ना वो तो उनको अपना बालक मानती है और इसीलिए उनको अपने परलोक की चिंता हो रही है अरे भाई जिनके सामने श्री कृष्ण साक्षात आ गए उनके लिए तो बैकुंठ के द्वार खुले ही हैं पर बुढ़िया माई को देखो जिसने भगवान के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया ना वो भगवान से किसी तरह की इच्छा ही नहीं रखता वो ये सोचता ही नहीं है कि अब मुझे बैकुंठ मिल जाएगा है ना वो तो लाला को सिर्फ अपने बालक के रूप में देखती थी और वो भी जैसे संसारिक बालक होते ऐसे कभी उन्होंने नहीं सोचा कि ये भगवान है कितना उत्तम भाव था और याद रखो ये भाव जब भक्त में आ जाता है ना तो वो पाप पुण्य से बहुत ऊपर हो जाता है तब वो भगवान से डरता नहीं है पाप पुण्य से डरता नहीं है वो अपना अधिकार समझता है है ना अब लाला ने भी बोल दिया ठीक है मैया चली जा अब बुढ़िया अम्मा लाला के खाने पीने का सब बढ़िया इंतजाम करके सारा सामान जो जो लाला को चाहिए बढ़िया से रख कर घर में छोड़कर तांगे लोग जाने लगे थे ना तांगे में जा रहे थे तो चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई तांगे में जाके बैठ भी गई अब तांगा कुछ कदम ही आगे चला था कि बुढ़िया माई जोर से बोली अरे भैया रुक जा रुक जा रुक जा देख लाला रो रहा है रो रहा है अब माई जल्दी से तांगे से उतरी और भाग के घर के अंदर गई तो वाकई लाला रो रहा था अब माई ने कहा कि भाई क्या करो सारे खड़े हुए तो उसने जल्दी से लाला को अपने साथ ले लिया और वापस तांगे में और सब औरतों को बड़े प्रेम से बोली लाला रो रहा था कभी मेरे बिना अकेला नहीं रहा ना अब तांगे में और लोग माई को हंस भी रहे थे और माई को पागल भी समझ रहे थे है ना जो बगल की औरतें थी कि अच्छा ये मूर्ति रो रही थी वो ऐसा सोच रही थी चलो खैर इलाहाबाद पहुंच गए रात वहीं रुके माई अपने लाला से ही बात कर रही थी क्योंकि माई को चिंता हो रही थी ना कि भैया और बच्चों के साथ तो खेल नहीं रहा मेरा लाला कहीं बोर ना हो जाए मेरा लाला कहीं परेशान ना हो जाए तो वो उसी से बातें करने में लगी थी और सबको लग रहा था कि ये माई बुढ़ापे में सठी आ गई है अकेले रहने से इसका दिमाग ही खराब हो गया अब सुबह बुढ़िया माई उठी और लाला को बोली लाला देख बाहर बहुत ठंड है तू यही बैठा रह मैं जल्दी से नहा कर आती हूँ सब लोगों के साथ जाने लगी फिर अचानक रुक गई वापस आई और बोली लाला कह रहा है मैं भी साथ चलूंगा सबको बुढ़िया माई की इन हरकतों से ना कुछ गुस्सा कुछ इरिटेशन भी हो रही थी पर वो क्या कर सकते थे सब लोग आपस में एक दूसरे को समझा रहे थे भाई जब उम्र हो जाती है तो ऐसे ही सठिया जाते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं और तीर स्थान पर आकर गुस्सा करना या अपशब्द कहना भी ठीक नहीं है तो इसीलिए सब लोग कंट्रोल करके बैठे थे अब बुढ़िया माई ने लाला को उठा लिया और रास्ते भर उसी से ही बातें करती रही अब माई ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई अपने गोद के बच्चे से बात कर रहा हो अच्छा तुझे गुब्बारा चाहिए नहीं 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 गुब्बारा नहीं गुब्बारा नहीं लेंगे अब बुढ़िया माई बातें करे जा रही थी और कह जा रही थी देख लाला कितनी अच्छी लग रही है ना गंगा जी लाला ठंड लग रही है ना मतलब माँ का ये भाव था और माँ बार बार भी कह जा रही थी देख मैं तुझे इसीलिए साथ नहीं ला रही थी तू बहुत नटखट है अगर तू मुझे सताएगा ना मुझे परेशान करेगा ना बस फिर देख लियो तू मुझे पहले पता होता ना तू इतना नटखट है इतना मुझे परेशान करेगा तो मैं तुझे अपना बेटा ही नहीं बनाती अब कुछ लोग माई की बातें सुन रहे थे हंस रहे थे कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा इरिटेशन भी हो रही थी पता नहीं क्या बग 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 करे जा रही है अब माई सबके साथ घाट पर पहुंच गई लाला को एक औरत के पास बिठाया और खुद नहाकर नहाने के लिए चली गई जल्दी से नहाकर आई कि भाई लाला अकेला बैठा हुआ है ना और खुद नहाने के बाद लाला को पूछा बता क्या नहाएगा अब बहुत ठंडा पानी है सोच ले तू अब जो बाल गोपाल थे उन्होंने माई को बोला कि हाँ मैं भी नहाऊंगा 
माई लाला को लेके गई तीन डुबकी लगवाई और लाला ठंड में ठुठुर रहे हैं माई बोली देख मैंने कहा था ना तुझे बहुत ठंडा पानी है आप क्यों काप रहा है और माई जल्दी से लाला को वापस लेकर आई पोछा गरम कपड़े पहनाए शॉल उड़ाई और तब तक खुद गीले कपड़ों में ऐसे खड़ी रही लाला को बढ़िया तैयार किया और गरम दूध पिलाया और उसके बाद एक औरत के पास छोड़कर अपने कपड़े बदलने के लिए गई अब जो माई थी कपड़े बदल कर आई सबके साथ मिलकर उसने पूजा पाठ किया अब सब वापस चलने की तैयारी करने लगे लाला ने हमारे लड्डू गोपाल होते हैं ना वो वो भी बहुत लीला करते हैं बहुत नटखट है अब लाला ने अपनी लीला दिखाई या भक्त का प्रभाव दुनिया को दिखाना चाह पता नहीं क्या हुआ उस समय जब सब लोग वापस जा रहे थे तब लाला ने माई को कहा कि मैं तो चले भी खाऊंगा अब माई ने अपने जो और संघ के साथी थे उनको कहा भाई थोड़ी देर रुक जाओ लाला जलेबी खाने की जिद कर रहे सब ने कहा माई अभी देर हो रही है अभी यहां से चलो रास्ते में खिला देना अब माई लाला को लेने के लिए आगे बढ़ी और एकदम रुक गई और बोली अपने साथियों से फिर से बोली कि अरे भैया नैक देर रुक जा लाला गंगा किनारे जलेबी खाने की जिद कर रहा है रो रहा है बेचारा फिर माई ने जो उनके साथ आए हुए थे ना जो लोग आए हुए थे एक लड़का सा था उनकी तरफ देखकर बोला ए भैया जरा जलेबी ला दे थोड़ी सी लाला का दिल रह जाएगा छोटा बच्चा है ना देख माँ नेरा तू तो समझता है ना अब उस भैया को क्योंकि जवानी के अंदर है ना हम भाव नहीं समझ सकते भक्त का अब उस भैया को तो बड़ा ही गुस्सा आ रहा था और बोला बुढ़िया माई तू तो हमारी जान लिखा ली है तुझे साथ ना लाते तो ही अच्छा रहता कहीं मूर्ति भी जलेबी खाती है क्या मुझे तो लगता है बुढ़िया तेरा ही खाने का मन होगा और तू नाम इस मूर्ति का लगा रही है अब ये सुनकर बुढ़िया माई तो रोने ही लग गई कि भाई मैं मैं क्यों खाना चाहूंगी और वो बोली ना भैया विश्वास कर मुझे नहीं खानी लाला ही मांग रहा है सच्ची कह रही हूँ मैं अब बुढ़िया माई रो जा रही है और बोले जा रही है और बोले देखो तुम्हें तो इसका रोना दिखता नहीं है अब बता मैं ही क्या करूँ बुढ़िया माई का रोना देख कर, उनके ग्रुप के अंदर एक जो दूसरा आदमी था वो बोला रुक माई मैं जलेबी लेकर आता हूँ पर जो तेरे लाला ने जलेबी नहीं खाई तो तेरी खैर नहीं है अब बस ये कहकर वो आदमी बड़े गुस्से से तेज कदमों से वहां से चला गया और कुछ दस मिनट के बाद एक दोने में जलेबी लेकर वापस आ गया और बोला ले माई खिला लाला को अब माई ने जलेबी लाला के सामने रखी और बोला ले लाला जलेबी खा ले और आगे पर्दा कर दिया सबको बोली लाला जरा शर्मीला है ना सबके सामने खाता नहीं है इसे घर में सिर्फ मेरे साथ रहने की आदत है ना आज पहली बारी तो इस तरह बाहर आया है ये अब दो मिनट के बाद जब माई ने पर्दा हटाया तो जलेबी जू की तू सब गुस्से से माई को घुर्रा रहे थे माई सबको गुस्से में देख कर बड़े प्यार से बोली ए भैया लाला ये जलेबी नहीं खा रहा कह रहा है डालडा घी की बनी हुई है इसे देसी घी की जलेबी खानी है भैया ला दे ना जरा ला दे छोटा बच्चा है भैया बता मैं क्या करूं क्यों दिल तोड़े है मेरे बच्चे का और वो जो जलेबी लेकर आया था वो तो बड़ा ही जैसे गुस्से से लाल पीला हो रहा था वो बोला भैया इस बुढ़िया ने तो क्या ड्रामा लगा रखा है ना जा रही है और इसको तो यही छोड़ो चलो तुम सारे के सारे और वो बोला भाई मैं तो देसी घी की जलेबी लेकर आया हूँ अब माई ने लाला को देखा और बोला लाला इसे ही खा ले ये देख भैया कह रहे ना कि देसी घी की लाया है क्यों सबको परेशान कर रहा है वापस जाने में देरी हो जाएगी भीड़ देख कितनी बढ़ रही है देख तू ऐसे करेगा ना तो मैं तुझे आगे से कहीं भी नहीं लेकर आऊंगी अब जो लाला थे हमारे बाल गोपाल थे वो माई से बात कर रहे थे और बोल रहे थे नहीं ये डालडा की ही है मैं देसी घी की खाऊंगा ये आदमी झूठ बोल रहा है अब भाई बुढ़िया माई के ऊपर तो भारी विपत्ति आ गई थी वो बेचारी करे तो करे क्या और वो आदमी जो जलेबी लेकर आया था वो तो अभी भी गुस्से से घुर्रा रहा था और कह रहा था देखो मैंने कहा ना ये बुढ़िया ड्रामा कर रही है मूर्ति भी कभी जलेबी खाती है क्या और फिर बुढ़िया माई की तरफ बड़ा घुर्रा के गुस्से से बोला चल अब जल्दी से कहा की मूर्ति को उठा और चल यहां से अब बुढ़िया माई लाला को लेने के लिए आगे बढ़ी पर वो तो उठे ही नहीं फिर माई बोली भैया ये जाता नहीं है कहता है गंगा किनारे जलेबी खाकर ही जाऊंगा अब तो समझ लो ग्रुप में जितने लोग थे सभी को बड़ा गुस्सा आ रहा था बोले माई तू तो बिल्कुल ही पागल हो गई है एक दूसरा आदमी वो थोड़ा सा जो था वो बोला ठीक है मैं जलेबी लेकर आता हूं और शुद्ध देसी घी की जलेबी लेकर आऊंगा पर माई जो इस बार तेरे लाला ने जलेबी नहीं खाई तो तुझे मैं यही गंगा में डुबो कर ही जाऊंगा और सभी आदमियों को क्योंकि गुस्सा बहुत आ रहा था ना 
देखो एक बच्चा रो रहा हो दिख रहा हो सबको तो समझते भी अब लाला का प्रेम तो उन, उन लोगों को दिख ही नहीं रहा था अब उस आदमी का गुस्सा देखकर बुढ़िया माई भी डर गई सहम गई और लाला को मन ही मन खूब गुस्सा कर रही थी और बोल रही थी भाई लाला क्या तू जिद लेकर बैठा हुआ है घर पर क्या मैं तेरी सभी इच्छाएं पूरी नहीं करती फिर बाहर सबके साथ आकर ऐसा करना क्या सही है सब क्या कहेंगे लाला को मैंने कुछ नहीं सिखाया और भी तो बच्चे है ना लाला क्या कोई ऐसे तेरे जैसे जिद कर रहा है क्या और बुढ़िया माई मन ही मन अपने लाला को डांट रही है गुस्सा कर रही है तभी थोड़ी देर में वो आदमी जलेबी लेकर आ गया देसी घी की खुशबू दूर से आ रही थी बढ़िया जलेबी उस आदमी ने आकर वो जलेबी का दोना माई के हाथ पर रख दिया और बोला लिखिला लाला को मेरे सामने उस आदमी के गुस्से भरे लाल चेहरे को देखकर बुढ़िया माई बहुत सहम गई उनकी आंखों से आंसू भी आ गए बुढ़िया माई ने वो दोना लाला के सामने रखा और बोला देख लाला अब जल्दी से चुपचाप खा ले तूने ना मुझे बहुत सुनवाया है अब सब मुझे पागल समझ रहे हैं देख मुझे तेरे को अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था और जो तू मेरे साथ आया है तो चुप रहता पर अब जो तूने इतनी जिद कर ही ली है और इतना सब बखेड़ा हो ही गया है तो अब जल्दी से इस बढ़िया जलेबी को खा ले भीड़ बहुत हो रही है और चल यहां से अब ये कहकर माई ने लाला के सामने पर्दा कर दिया कुछ मिनटों के बाद पर्दा उठाया तो दोने में एक भी जलेबी नहीं थी सब वही खड़े थे गोल चक्कर बनाकर जलेबी कहा गई देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए जितने लोग खड़े थे ना सब माई के पैरों में गिर पड़े जो जलेबी लेकर आया था उसे पूरा विश्वास था कि ये बुढ़िया नाटक कर रही है इसको खुद को जलेबी खाने का मन है और वो सोच कर बैठा था कि माई का झूठ साबित करेगा भाई जब पर्दा हटेगा तो दोना वैसा का वैसा ही होगा और उसको बुढ़िया को खूब सबक सिखाएगा और जब उसने देखा कि दोने में जलेबी नहीं है और मतलब वो खुद उस समय पानी पानी हो गया काना के सामने गिर पड़ा और माफी मांगने लगा माई से माफी मांगने लगा मैया बोली ना भैया माफी क्यों मांगता है तूने तो लाला को इतनी बढ़िया जलेबी खिलाई है लाला तो बहुत खुश है तुझसे अब ये सुनते ही वो आदमी वही पर फूट फूट कर रोने लगा माई के बारे में मैंने इतना खराब सोचा पर फिर भी उसके लाला ने उसके बालक ने मुझे माफ कर दिया इस घटना के बाद से उस व्यक्ति ने जीवन भर पूरा माई का साथ दिया उसकी जिंदगी उसी क्षण से बदल गई उसने लाला का और माई का बहुत ध्यान रखा उनको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी जब उन बुढ़िया माई का अंतिम समय आया तब उसी व्यक्ति ने मैया की अंतिम क्रिया की और वो सोच रहा था कि अब घर जाके लड्डू गोपाल को मैं अपने घर ले आऊंगा पर जब वो माई के घर पहुंचा तो वहां पे लड्डू गोपाल का विग्रह ही नहीं था है ना तो मतलब देखो माई के जाने के बाद लड्डू गोपाल भी उन्हीं के साथ चले गए लाला मैया को अपने साथ बैकुंड में ही ले गए थे आप यही कह सकते हो है ना ऐसे ही है हमारे गिरधर गोपाल बस उन्हें भक्त का शुद्ध भाव चाहिए है ना बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मैं काना जी के इसी चरणों में प्रार्थना करती हूं हम सबको भी ऐसी ही शुद्ध भक्ति दे जिसमें कोई स्वार्थ ना हो हम भी अपने जगदीश्वर से कोई चाह ना रखे बस उन्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम कर सके उनकी भक्ति कर सके लड्डू गोपाल की कृपा सभी पर इसी तरह बन की रहे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो लड्डू गोपाल का आशीष बना रहे सफलता का ताज हर सिर पर सजा रहे बोलो लड्डू गोपाल की जय अगर इस घटना ने दिल को छुआ हो आंखें कुछ नम हुई हो शरीर में थिरकन हुई हो दिल की धड़कने बड़ी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है इसलिए प्लीज 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 इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू हरे कृष्णा